हॅलो फ्रेंड्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास टेन्थ मॅथ्स पार्ट टू मधला सिमिलरिटी हा जो टॉपिक आहे त्याच्यावर आधारित मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सोडूया जे क्वेश्चन बँक मध्ये दिलेले आहेत आपल्याला तर या सिमिलरिटी या टॉपिकवर वेगवेगळे ज्या कन्सेप्ट आहेत त्याच्यावर आधारित मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन काही विचारले जातात परीक्षेला तर ते कशा पद्धतीने सोडवायचे तर त्याच्यासाठी काही प्रॉब्लेम्स आपण या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू पहिला प्रॉब्लेम असा आहे इफ ट्रँगल एबीसी सिमिलर टू ट्रँगल पी क्यू आर अँड एबी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर देन एरिया ऑफ ट्रँगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर ते काढायचं आपल्याला त्यासाठी चार ऑप्शन दिले आहेत नाईन इज टू ट्वेंटी फायव्ह नाईन इज टू सिक्स्टीन सिक्स्टीन इज टू नाईन और ट्वेंटी फाइव इज टू नाइन दोन ट्रैंगल दिल एरिया रेशो का दट इज एरिया ऑफ ट्रैंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर तो दोन ट्रैंगल्स दिल्ली दोनों ट्रैंगल्स सीमिलर दिल सो वी हैव टू यूज हियर द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सीमिलर ट्रैंगल दट इज रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सीमिलर ट्रैंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वेर ऑफ देर करस्पॉन्डिंग साइड्स आता इथं करस्पॉन्डिंग साइड्स दोन ट्रँगलच्या तीन असतात त्यातली एकच करस्पॉन्डिंग साइडची पेअर आपल्याला घ्यायची आहे ॲज ए बीज टू पी क्यू इज गिवन वी शूड टेक साइड ए बी सो द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए बी इज पी क्यू सो वी शूड हॅव ए बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय पी क्यू स्क्वेअर ॲज दीज टू ट्रँगल्स आर सिमिलर रेशो ऑफ देअर एरियाज मस्ट बी इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स सो दिस कॅन बी ऑल्सो रिटर्न ॲज ए बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय पी क्यू स्क्वेअर म्हणजेच हे आपण असंही लिहू शकतो ए बी डिवायडेड बाय पी क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि ए बी डिवायडेड बाय पी क्यू म्हणजेच ए बी इज टू पी क्यू दॅट इज थ्री इज टू फोर आणि थ्री इज टू फोर म्हणजेच थ्री डिवायडेड बाय फोर ब्रॅकेट स्क्वेअर मग इथं प्रत्येकाचा स्क्वेअर जर केला तर थ्रीचा स्क्वेअर नाईन डिवायडेड बाय स्क्वेअर ऑफ फोर इज सिक्स्टीन सो द रेशो इज नाईन डिवायडेड बाय सिक्स्टीन दॅट मीन्स नाईन इज टू सिक्स्टीन The ratio of areas of these two triangles is 9 divided by 16, that is 9 is to 16. Upper area plus the line, option B. So option B is the correct alternative. Put the question. Which of the following is not a test of similarity? Similarity is a thin test that. That means the sides are proportional. That means the angles are still congruent. So there are three thin tests. That is AAA test, which includes only angles. SAS, two sides and angle. and sss all the three sides but there is no uh, such a case like saa so this is the correct answer for this question it is not a test of similarity amul saa ashi kutli test similarity sathi nahi so this is the correct answer purta question hai if triangle xyz is similar to triangle pqr area of triangle xyz is 25 cm square area of triangle pqr is equal to 4 cm square Then what is x y is to p q? Four options are given. Four is to twenty five, two is to five, five is to two, or twenty five is to four. So here also two triangles are given to be similar. So we have to use again the same property that is ratio of areas of these two triangles. That is area of triangle x y z divided by area of triangle p q r as these two triangles are given. So the ratio areas of these two triangles. is equal to ratio of squares of the corresponding sides mata corresponding sides puna kutle ghecha tar x y ani p q so here we should write x y square divided by p q square as these two are similar triangles ma x y divided by p q he aplyala kadaycha hai ma he x y square divided by p q square ahe tu sulu area of triangle x y z is given to be 25 so here we should replace area of triangle x y z by 25 and area of triangle pqr is given to be 4 so this is the equation now we want the value of xy is to pq that means xy divided by pq so we, sh we should take square root on both this square root of 4 is 2 so this ratio is 5 divided by 2 that means 5 is to 2 is equal to xy is to pq so the correct answer is 5 is to 2 which is given at option c so option c is the correct alternative put the question तर हा क्वेश्चन सुद्धा रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल्सवर आधारित आहे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रँगल्स इज नाईन इज टू ट्वेंटी फायव्ह डॉट डॉट इज द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स थ्री इज टू फोर थ्री इज टू फायव्ह फायव्ह इज टू थ्री ऑर ट्वेंटी फायव्ह इज टू एटी वन मग ते जे दोन ट्रँगल्स आहेत त्यांचा त्यांना आपण नाव देऊया ए वन आणि ए टू म्हणजे त्यांचा जो एरिया आहे त्यांना आपण नाव देऊया ए वन डिवायडेड बाय ए टू सो दॅट शूड बी इक्वल टू 
एस वन स्क्वेर डिवाइडेड बाय एस टू स्क्वेर एस वन एंड एस टू हे करस्पॉन्डिंग साइड्स है कन्सिडर करू आता हा जो रेशो दिला ए वन डिवाइडेड बाय ए टू मे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सीमिलर ट्राइंगल्स इज गिवन टू बी नाइन इज टू ट्वेंटी फाइव सो इफ यू रिप्लेस हियर ए वन बाय ए टू बाय नाइन इज टू ट्वेंटी फाइव दैट मस्ट बी इक्वल टू एस वन स्क्वेर डिवाइडेड बाय एस टू स्क्वेर एंड शेर वी वॉन्ट द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एस वन डिवाइडेड बाय एस टू ची वैल्यू अपने पाजे मैं दोनों बाजूला पुनः एकदम स्क्वेर रूट घूया स्क्वेर रूट ऑफ नाइन इज थ्री डिवाइडेड बाय स्क्वेर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव इज फाइव दैट इज इक्वल टू एस वन डिवाइडेड बाय एस टू सो द रेशो इज थ्री डिवाइडेड बाय फाइव मीन्स थ्री इज टू फाइव सो दिस इज गिवन एट ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्राइंगल्स आर गिवन टू बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ फॉर दिस मेजर ऑफ एंगल ए इज फोर्टी फाइव डिग्री मेजर ऑफ एंगल ई इज थर्टी फाइव डिग्री देन वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल बी नाउ वी नो वन प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स दट इज इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रोन सो द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए इज डी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी इज ई एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सी इज एफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ और द मेजर ऑफ एंगल बी विच इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ई सो हियर द मेजर ऑफ एंगल ई इज गिवन एंगल ई इज इक्वल टू थर्टी फाइव डिग्री सो इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल मेजर बी मस्ट बी ऑल्सो थर्टी फाइव डिग्री सो दिस इज द मेजर ऑफ एंगल बी एज एंगल बी एंड एंगल ई आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इफ दीज टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रोन सो द आंसर इज एंगल बी इज इक्वल टू थर्टी फाइव डिग्री जे मेजर ऑफ एंगल बी थर्टी फाइव डिग्री अल आप ऑप्शन बी मध्य दिला है ऑप्शन बी है करेक्ट अल्टरनेटिव ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द डायग्राम गिवन ट्रैंगल ए बी सी वेअर डी इज पैरल टू बी सी आता डी इज पैरल टू बी सी एक ट्रैंगल मे पहले बरबर अपने लक्ष्य आल पाजे कि इत अपने वैसा है बीपी टी थिरम बेसिक प्रपोशनैलिटी थिरम एंड प्रश्न असा है आइडेंटिफाय करेक्ट स्टेटमेंट खाली चार स्टेटमेंट दिल तैमल करेक्ट स्टेटमेंट अपने शोधा है मैं ऑप्शन वरुण न जता जर हमें अपन बेसिक प्रपोशनैलिटी थिरम जर वाला तो क्या मिले तो हे जे दोन ए बी से सेगमेंट तैयार होता ए डी एंड डी बी या रेशो घाय सो वी शूड हैव ए बी डिवाइडेड बाय डी बी इन द सेम वे वी हैव गॉट अनादर टू सेगमेंट्स ऑफ सेगमेंट ए सी ए ई एंड ई सी सो ए ई डिवाइडेड बाय ई सी सो दीज टू रेशोज आर इक्वल हा ऑप्शन अपने जिथे दसेल तो आप करेक्ट अल्टरनेटिव आना है सो ए बी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी ये अपने दिस्त है ऑप्शन डी मे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन है इफ ट्रैंगल एक्स वाई झेड इज सिमिलर टू ट्रैंगल पी क्यू आर देन एक्स वाई डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू वाई झेड डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हा चार पैकी को पर्याजे सो इफ टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर देन वी नो दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोशन सो द इफ यू टेक साइड एक्स वाई इट्स करस्पॉन्डिंग साइड इज पी क्यू सो फर्स्ट रेशो इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय पी क्यू सेकेंड इज वाई झेड इट्स करस्पॉन्डिंग साइड इज क्यू आर सो दैट इज इक्वल टू वाई झेड डिवाइडेड बाय क्यू आर एज दीज टू आर इन प्रपोशन आता रहा एक पेयर साइड से एक्स झेड पी आर सो दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स झेड डिवाइडेड बाय पी आर सो दिस इज अवर आंसर सो दिस इज गिवन ऐट ऑप्शन ए एक्स झेड डिवाइडेड बाय पी आर सो दिस इज अवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ट्रैंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रैंगल एल एम एन एंड एंगल ए इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल एल फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री ट्वेंटी फाइव डिग्री और फोर्टी डिग्री अगेन दीज टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर दैट मीन्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रोन सो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल ए इज एंगल एल अकॉर्डिंग टू दिस करस्पॉन्डन्स बट द मेजर ऑफ एंगल ए इज गिवन मेजर ऑफ एंगल ए इज सिक्सटी डिग्री सो सेम मस्ट बी द मेजर ऑफ एंगल एल दैट इज इक्वल टू सिक्सटी क्वेश्चन मे अपने मेजर ऑफ एंगल एल विचार है सो इट इज ऑल्सो सिक्सटी डिग्री विच इज गिवन एट ऑप्शन बी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज टू ट्रैंगल्स आर गिवन ट्रैंगल डी ई एफ एंड ट्रैंगल एक्स वाई झेड वेअर डी ई डिवाइडेड बाय एक्स वाय इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय वाई झेड हा दोन साइड्स दिल्ली 
आणि त्याच्यामधला हा जो अँगल आहे अँगल ई इज गिवन टू बी कॉंग्रोन टू विथ अँगल वाय मग ह्या दोन ट्रँगल्समध्ये दोन साईड्स आणि त्याच्यामधला अँगल अशा पद्धतीची सिच्युए सिच्युएशन दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये ह्या दोन साईड्स प्रपोर्शनमध्ये आहेत डी ई डिवायडेड बाय एक्स वाय इज इक्वल टू एफ ई डिवायडेड बाय वाय झेड म्हणजेच या दोन साईड्स प्रपोर्शनमध्ये आहेत आणि त्यांच्यामधला अँगल जो आहे तो कॉंग्रोंट आहे सो दीज टू ट्रँगल्स मस्ट बी सिमिलर विथ एस ए एस टेस्ट ॲज देर आर टू साईड्स अँड अँगल बिट्वीन देम इज गिवन सो डॉट डॉट टेस्ट गिव्ज द सिमिलरिटी बिट्वीन दीज टू ट्रँगल्स दॅट इज द टेस्ट इज एस ए एस टेस्ट which is given at option B. So option B is the correct alternative. Then we have another question. For this triangle, BD is given to be 8, BC is given to be 12, B dash, D dash, C, that means B, D and C are collinear points, then find area of triangle ABC divided by area of triangle ABD. Now if we have to find the ratio of areas of these two triangles, that is area of triangle ABC divided by area of triangle ABD that is equal to. Now if you consider these two triangles, here don't triangles that are which are ABC and ABD, here don't inch height same I manage A modun that are upon a shape that in a perpendicular base over takla, the T side triangle ABC is to the end triangle ABD is to the end. म्हणजे हे जे दोन ट्रँगल्स आहेत दीज आर दी टू ट्रँगल्स विथ इक्वल हाईट सो इफ हाईट इक्वल देन द रेशो ऑफ देअर एरियाज मस्ट बी डिपेंडंट ऑन द करस्पॉन्डिंग बेसिस मग आता बेस घ्यायचा आपल्याला ट्रँगल ए बी सी तर बेस होईल बी सी सो वी शुड हॅव हिअर बी सी डिवायडेड बाय फॉर ट्रँगल ए बी डी बेस इज बी डी सो इन द डिनॉमिनेटर वी शुड राईट बी डी त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया बी सी इज गिवन टू बी ट्वेल्व divided by BD is given to be 8 rather bhaag halo lata 4 dune 8 4 dune 12 so 3 divided by 2 that means 3 is to 2 this is the ratio of areas of these two triangles so 3 is to 2 is given at option B so option B is the correct alternative so these are some questions from the question bank for the topic similarity from class 10th maths part 2